வணக்கம் நேர்களை இது மின்னல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பிஜாய் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சீனாவில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பதாக உயர்வு ராஜஸ்தானில் ஒருவருக்கு வைரஸ் அறிகுறி இருப்பதாக தகவல் உதகை அருகே கொண்டாடப்பட்ட தோடர் இன மக்களின் அறுவடை திருவிழா இளவட்டக்கல்லை தூக்கி வீரத்தை பறைசாற்றிய இளைஞர்கள் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக கேரளாவில் அறுநூற்று இருபது கிலோமீட்டர் நீள மனித சங்கலி சுமார் எழுபது லட்சம் பேர் பங்கேற்றதாக ஆளும் கட்சி தகவல் கர்நாடகாவில் விமரிசையாக நடைபெற்ற மாநில அளவிலான பட்டம் விடும் திருவிழா மீன் டிராகன் என பல விதங்களில் வாரில் பறந்த பட்டங்கள் உதகை அருகே தொடர் இன மக்களின் பாரம்பரிய திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் அறுபது மலை கிராமங்களில் வசித்து வரும் தோடர் இன மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயம் செழிக்க வேண்டி முரட்வர்த்து என்ற திருவிழாவை கொண்டாடி வருகிறார்கள் இந்த ஆண்டு திருவிழாவை ஒட்டி முன்போ என்ற கூம்பு வடிவிலான குலதெய்வ கோவிலின் முன்பு நடனமாடி வழிபாடு செய்தனர் கலை தூக்கி தங்களுடைய வீரத்தை நிரூபித்தனர் இந்த திருவிழாவை தோடர் இன மக்களின் புத்தாண்டாக கருதப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுக்க கொண்டாட்டங்கள் கொண்டாடப்பட்டன ஆஸ்திரேலியாவில் ஐரோப்பியர்கள் கால் பதித்த ஜனவரி இருபத்தாறாம் தேதி தேசிய தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி கான்பராவில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் கலந்து கொண்டார் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலிய முப்படைகளின் அணிவகுப்பும் நடைபெற்றது ஆஸ்திரேலிய தேசிய தினத்தை அந்நாட்டில் வசிக்கும் பூர்வ குடிமக்கள் துக்க தினமாக அனுசரித்தனர் ஐரோப்பியர்கள் தங்கள் மண்ணை அபகரித்த தினமாக ஆஸ்திரேலிய பழங்குடியினர் தேசிய தினத்தை அனுசரிக்கின்றனர் இதனையொட்டி நாட்டில் ஆங்காங்கே எதிர்ப்பு பேரணி நடைபெற்றது சிட்னியில் கூடிய பழங்குடியின மக்கள் சில நிமிடங்கள் மௌனம் அனுசரித்து பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளை வாசித்து நடனமாடினர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள வீரர்கள் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக விண்வெளி நடை மேற்கொண்டனர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விண்வெளி நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள காஸ்பி கதிரை அறியும் கருவியில் கோளாறு ஏற்பட்டது இதனை சரி செய்வதற்காக விண்வெளி வீரர்கள் மார்கன் மற்றும் லூகா ஆகியோர் விண்வெளியில் நடந்து பணிகளை மேற்கொண்டனர் இவர்களுக்கு விண்வெளி நிலையத்தின் உள்ளே இருந்து ஜெசிகா மற்றும் கிறிஸ்டினா ஆகியோர் உதவினர் கருப்பு நிகர் செயற்கைக்கோள்களுக்கு விண்ணுக்கு ஏவும் புதிய திட்டத்தை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது பூமியின் எந்த பகுதிக்கும் இன்டர்நெட் இணைப்பு வழங்கும் வகையில் ஸ்டார்லிங் எனும் திட்டத்தை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த திட்டத்தில் இதுவரை நூற்று எண்பது செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன இந்த சூழலில் இரவு நேரத்தில் ஒளிர்ந்தபடி வரும் ஸ்டார்லிங் செயற்கைக்கோள்களுக்கு வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இரவு நேரத்தில் பூமியிலிருந்து வானத்தை ஆய்வு செய்யும் போது செயற்கைக்கோள்கள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் இதனால் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அடுத்து அனுப்பும் செயற்கைக்கோள்களுக்கு கருப்பு வண்ணம் பூசி அனுப்புவதாக உறுதியளித்திருக்கிறது உலகிலேயே மிகப்பெரிய விமானத்தின் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது பிரபலமான விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான போயிங் உலகிலேயே மிகப்பெரிய விமானத்தை தயாரித்துள்ளது போயிங் ட்ரிபிள் செவன் எக்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த விமானம் இரட்ட எஞ்சின்களை கொண்டது சியாட் நகரத்தில் நடைபெற்ற சோதனை ஓட்டத்தில் நான்கு மணி நேரம் பறந்த விமானம் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது ஒசூர் அருகே கோவில் திருவிழாவையொட்டி நான்கு டன் இடையிலான அசைவ சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிளவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்கணை அருகே அமைந்துள்ள சப்பலமா தேவி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஜனவரியில் மாட்டுச்சந்தை திருவிழா நடைபெறும் இந்த ஆண்டு திருவிழா கடந்த இருபத்தோராம் தேதி தொடங்கி நிலையில் இறுதி நாளான நேற்று சுமார் நான்கு டன் மதிப்பிலான கோழி ஆடு பன்றி உள்ளிட்ட இறைச்சிகள் சமைக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு பரிமாறப்பட்டது மதுரையில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கலை நிகழ்ச்சியில் பஞ்சாப் நடன கலைஞர்களுடன் அமைச்சர் உதயகுமார் நடனமாடினார் மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கலை நிகழ்ச்சியில் பஞ்சாப் திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநில கலைஞர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர் இதில் பங்கேற்ற தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் மேளம் அடித்ததுடன் மேடையில் பஞ்சாப் நடன கலைஞர்களுடன் இணைந்து நடனமாடினார் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி கேரளாவில் ஆளும் கட்சி சார்பில் அறுநூற்று இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பிரம்மாண்டமான மனித சங்கலி போராட்டம் நடைபெற்றது கேரளாவின் வடக்கு எல்லையில் உள்ள காசர்கோட்டிலிருந்து தெற்கு எல்லையில் உள்ள களியக்காவிளை அறுநூற்று இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பொதுமக்கள் மனித சங்கிலியாக அணிவகுத்து நின்றனர் முதலமைச்சர் பினராகி விஜயன் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் இந்த மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் சுமார் எழுபது லட்சம் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டதாக ஆளும் கட்சி தெரிவித்துள்ளது 
வயநாட்டை அடுத்த கல்பெற்றா பகுதியில் நடைபெற்ற மனித சங்கிலியில் புதுமண தம்பதிகளான பிரவீன் மற்றும் ஸ்ருதி மனக்கோலத்திலேயே பங்கேற்றனர் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் குடியுரிமை சட்ட திருத்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட ஆறு பேரை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி காவல்நிலைய முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது சென்னை ரிச்சி தெருவில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை ஆதரித்து வாசங்கள் அடங்கிய பேனாவை விற்பனை செய்த தினேஷ் என்ற வடமாநில இளைஞரை அங்கிருந்து இஸ்லாமியர்கள் சிலர் கண்டித்தனர் இது தொடர்பான புகாரில் ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த சூழலில் ஆறு பேரையும் விடுவிக்க கூறி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் சிந்தாதிரிப்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகிட்டனர் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போலீசார் அவர்கள் ஆறு பேரையும் விடுவித்தனர் ஈராக்கில் போராட்டக்காரர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து அரசுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்கிறது ஈராக்கில் சனிக்கிழமை அன்று பாதுகாப்பு படையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற மோதலில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இதனை கண்டித்து பாக்தாதில் நேற்று கூடிய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஈராக்கின் தேசிய கொடி ஏந்தியபடி ஊர்வலமாக சென்றனர் ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி என்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சீனாவில் வேகமாக பரவரும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எண்பதாக அதிகரித்திருக்கிறது சீனா மட்டுமில்லாமல் உலகம் முழுக்க அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தாக்குதலுக்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பதாகவும் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சீன சுகாதாரத்துறை ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது நோய் பாதிப்பு பரவதை தடுக்க புத்தாண்டு கால விடுமுறையை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் சீன அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது நோயை கட்டுப்படுத்தி சமாளிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் வேறு பணியாளர்களுக்கும் சீன அரசு தற்காலிக மானியம் வழங்கும் ராஜஸ்தானில் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த இளைஞர் சீனாவில் மருத்துவ படிப்பை முடித்துவிட்டு சொந்த ஊர் திரும்பிய நிலையில் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி தென்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவரை எஸ் எம் எஸ் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளித்து வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு முறையான நடவடிக்கை எடுக்காத அரசை கண்டித்து ஹாங்காங்கில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை ஃபேன்லிங் பகுதியில் தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கு போராட்டக்காரர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதையடுத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை தடியடி நடத்தி போலீசார் கலைத்தனர் ஹாங்காங்கில் இதுவரை ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நூற்று ஏழு பேர் கொரோனா அறிகுறியுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கட்டப்பட்டு வரும் மருத்துவமனைக்கு தொலைத்தொடர்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது புகார் நகரில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பிரத்யேக மருத்துவமனை கட்டப்பட்டு வருகிறது எழுநூறு முதல் ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் உருவாக இருக்கும் இந்த மருத்துவமனை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதிக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மருத்துவமனை சுற்றி நான்கு இடங்களில் பே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்கப்பட இருக்கிறது போர் ஜி டூ ஜி மற்றும் ஃபைவ் ஜி வசதிகளை தடையின்றி வழங்கும் வகையில் இந்த பே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன இதன் மூலம் இருபதாயிரம் பேரின் செல்போன் அழைப்புகள் மற்றும் இணைய சேவைகளை கையாள முடியும் வைரஸ்களை எளிதாக கண்டறியக்கூடிய சாதனத்தை விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் விலங்குகளில் இதுவரை அறியப்படாத பதினாறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் வைரஸ்கள் இருப்பதாகவும் இவற்றில் பல வைரஸ்கள் மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியவை என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள் தற்போது இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களின் மூலம் வைரஸ்களை கண்டறிய அளவில் பெரிய அளவில் மற்றும் மிகுந்த செலவு உபகரணங்கள் தேவைப்படுகின்றன இதற்கு தீர்வாக விரியான் என்ற கையடக்கத்திலான புதிய கருவியை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் கால்நடை விவசாயம் உள்ளிட்ட துறைகளில் தாக்கும் வைரஸ்களை எளிதில் கண்டறிந்து பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் மனிதர்களுக்கு வைரஸ் மூலம் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்த உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பெயின் நாட்டில் சீன புத்தாண்டு கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது ஸ்பெயினின் யூஸ்ரா நகரத்தில் சீன தொழிலாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வசித்து வருகின்றனர் புத்தாண்டை ஒட்டி யூஸ்ரா நகரச்சாலைகளில் திரண்ட சீனர்கள் பாரம்பரிய டிராகன் நடனம் ஆடி புத்தாண்டை கொண்டாடினர் எலி புத்தாண்டை குறிக்கும் வகையில் அங்கு கூடியிருந்த பார்வையாளர்கள் எலி உருவ முக மூடிகளை அணிந்திருந்தனர் ஹாங்காங்கின் புத்தாண்டு பலன்களை கணிக்கும் நிகழ்ச்சி அங்குள்ள சேங்குங் ஆலயத்தில் நடைபெற்றது
புத்தாண்டு வழிபாட்டிற்காகவும் ஹாங்காங்கின் எதிர்காலத்தை கணிக்கும் நிகழ்விற்காகவும் ஹாங்காங்கில் உள்ள சேகுங் ஆலயத்தில் ஏராளமானோர் கூடியிருந்தனர் உள்ளூர் சமூக தலைவர் கென்னத்லா கப் ஒன்றை குலுக்கி அதிலிருந்த குச்சிகளில் ஒன்றை எடுத்தார் அதிலிருந்த கணிப்பின்படி இந்த ஆண்டு ஹாங்காங்கிற்கு நடுநிலையானதாக இருக்கும் என லா அறிவித்தார் அசாமில் நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் பலரும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் கோல்பாராவில் நடந்த மீன்பிடி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மீன்களை பிடித்து மகிழ்ந்தனர் இந்த ஆண்டிற்கான மீன்பிடி திருவிழாவில் பெரியவர்கள் இளைஞர்கள் பெண்கள் ஆகியோர் கண்மாயில் இறங்கி வலை விரித்து மீன்களை பிடித்தனர் கொடைக்கானலில் அளவுக்கு அதிகமாக நிலவிய உறைப்பணி சுற்றுலா பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் கொடைக்கானலில் சில நாட்களாக மீண்டும் குளிர் தொடங்கியுள்ளது நேற்று வெப்பநிலை குறைந்தபட்சமாக மூன்று டிகிரியாக பதிவானது ஏரிச்சாலை கீழ்பூமி ஜிம்கானா பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டது இதனால் வாகனங்களில் இருந்த டீசல் உறைந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்காளாகின கோவை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதி விபத்தில் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஈஸ்வர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த அழகர்சாமி தன்னுடைய மனைவியுடன் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஜிடி டேங்க் பகுதியில் பின்னால் வந்த லாரி மோதியது விபத்தில் பத்மா சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்தார் விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் லாரி ஓட்டுநர் வீரமுத்துவிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலத்தில் சாயப்பட்டறை கழிவுகளாலும் சாக்கடை கலப்பதாலும் திருமணிமுத்தாறு கடுமையாக மாசடைந்திருக்கிறது ஏற்காடு மலையில் உற்பத்தியாகும் திருமணிமுத்தாற்றை நம்பி நாமக்கல் கரூர் மாவட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் சேலம் மாநகரில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு சாயப்பட்டறைகள் கழிவுகளை சுத்திகரிக்காமல் நேரடியாக ஆற்றில் திறந்து விடுவதால் ஆற்று நீரை விஷமாக மாறியுள்ளது மூலாவரி அடுத்த ஆத்துக்காடு பகுதியில் சாயக்கழிவு நீரால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் சாயக்கழிவுகளால் நுரை பொங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதால் மூச்சுத் திணறல் சுவாச கோளாறு உள்ளிட்ட பல சிரமங்களுக்கு மக்கள் உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் திருமணிமுத்தாற்றில் வீசும் துர்நாற்றத்திற்கு மத்தியில் தான் ஆற்றிலுள்ள தரைப்பாலத்தை கடந்து தினமும் எட்டு கிராம மக்கள் கடந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உருவாகியிருக்கிறது மக்கள் சுவாசிக்க கூட முடிய மாட்டேங்குது அவ்வளவு ரொம்ப மோசமா இருக்கு சுத்திகரிக்காத கழிவுகளை ஆற்றில் கலக்கும் சட்டவிரோத சாயப்பட்டறைகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்திருக்கிறது சீர்காழியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தாத்தா பாட்டிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது பாட்டிகளிடம் பேரப்பிள்ளைகளை பாசத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக சீர்காழியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தாத்தா பாட்டிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி தங்களது தாத்தா பாட்டிகளுக்கு பள்ளியில் பயிலும் பேரன் பேத்திகள் பாத பூஜை செய்தனர் தொடர்ந்து தாத்தா பாட்டிகளுக்கு கோலப்போட்டி அம்பு எறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கோவை காரணியா பல்கலைக்கழகத்தில் கபடி மற்றும் சமையல் போட்டிகள் நடைபெற்றன குடியரசு தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் தொண்டாமத்தூர் ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு ஆடவர் அணிகள் பங்கேற்றன இதையடுத்து நடைபெற்ற கிராமிய சமையல் போட்டியில் கல்லூரி மாணவிகள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் பூட்டு உற்பத்திக்கு பெயர் திண்டுக்கலில் தற்போது அந்த தொழிலுக்கே பூட்டு போடும் சூழல் உருவாகியிருக்கிறது அலிகார் பூட்டு மற்றும் சீன தயாரிப்பு பூட்டுகளின் வரவால் திண்டுக்கல் பூட்டு தொழில் நலிவடைந்து விட்டது இந்த தொழிலுக்கு புத்துயிரட்டும் விதமாக திண்டுக்கல் பூட்டுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது ஆனால் தொழில் வளர்ச்சியில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாதால் பூட்டு தொழில் ஈடுபட்டு வந்தவர்கள் மாற்று தொழிலை தேடி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது பாகிஸ்தானில் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த எண்பது ஜோடிகளுக்கு இலவசமாக திருமணம் நடத்தப்பட்டது 
கராச்சியில் இந்து கவுன்சில் சார்பில் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த ஏழை குடும்பத்தினருக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் நாடு முழுவதும் இருந்து இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த எண்பது ஜோடிகள் பங்கேற்றனர் இந்து மத முறைப்படி நடைபெற்ற இந்து திருமணத்திற்கான மொத்த செலவையும் இந்து கவுன்சில் ஏற்றுக்கொண்டது விஜய் நடிக்கும் மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் மூன்றாவது போஸ்டர் வெளியாக வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் முதல் இரண்டு போஸ்டர்களிலும் விஜய் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் விஜய் சேதுபதியின் தோற்றத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வந்தது இந்நிலையில் விஜய் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இணைந்திருக்கும் போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இந்திய மொபைல் போன் சந்தையில் முதன்முறையாக சாம்சங்கை பின்னுக்கு தள்ளி விவோ நிறுவனம் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது இந்திய மொபைல் சந்தையில் சீன நிறுவனங்கள் வலுவாக காலூன்றி வருகின்றன இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நான்காவது காலாண்டில் இருபத்தி ஏழு சதவீத சந்தை பங்களிப்புடன் சீன நிறுவனமான ஷியோமை தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது இடத்தில் இருந்த சாம்சங்கை பின்னுக்கு தள்ளி இருபத்தி ஒரு சதவீத பங்களிப்புடன் முன்னேறி இருக்கிறது விவோ இந்திய மொபைல் சந்தையில் முதல் ஐந்து இடங்களில் சாம்சங்கை தவிர மற்ற நான்கு இடத்தை சீன மொபைல் போன் நிறுவனங்களை பிடித்திருக்கின்றன நாகூர் தர்காவின் கந்தூரி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியிருக்கிறது உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்காவின் நானூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கந்தூரி விழாவை ஒட்டி மீராப்பள்ளி வாசலில் இருந்து கொடி ஊர்வலம் தொடங்கியது சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட கொடிகள் துவா ஓதப்பட்டு ஐந்து ரதங்களில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டன பின்னர் நாகூர் தர்கா அலங்கார வாசலை வந்தடைந்த கொடிகள் ஐந்து வினாராக்களிலும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்றப்பட்டன அப்போது வான வேடிக்கைகள் விண்ணை அலங்கரிக்க வண்ண விளக்குகளால் தர்கா மினாராக்கள் ஜொலித்தன கர்நாடகாவில் மாநில அளவிலான பட்டமிடும் திருவிழா உற்சாகமாக நடைபெற்றது சாமராஜநகரில் நடைபெற்ற முப்பத்தி ஒராவது மாநில அளவிலான பட்டமிடும் திருவிழாவில் வெவ்வேறு வயதினருக்கான நான்கு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பட்டாம்பூச்சி டிராகன் மீன் என பல வடிவங்களில் வானில் பிறந்த பட்டங்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது குடியரசு தினத்தை ஒட்டி அட்டாரி வாக்கா எல்லையில் கொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது குடியரசு தினத்தை ஒட்டி வாகா எல்லையில் காலை மூவர்ண கொடியேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து மாலை கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது ராணுவ வீரர்கள் மிடுக்காக நடைபெற்ற காட்சியை கண்ட பொதுமக்கள் உற்சாகம் முழக்கமிட்டனர் பின்னர் வாகா கோட்டை திறந்து இரண்டு நாட்டு வீரர்களும் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் இரண்டாயிரம் பெண்கள் பங்கேற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பதினோராவது இந்து ஆன்மீக கண்காட்சி வேளச்சேரி குருநானக் கல்லூரியில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் அதனை ஒட்டி பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன இதற்கு முன்னோட்டமாக மீனம்பாக்கம் ஜெயின் கல்லூரியில் பிரம்மாண்ட பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் பதினைந்து பாடல்களுக்கு இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் நடனம் ஆடினர் இத்துடன் மின்னல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு